ഹലോ സുബീസ് ട്രാവൽ ആൻഡ് ഫുഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരു ഹോം ടൂർ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് പുതിയ വീടല്ല കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ആറ് വർഷത്തെ പഴക്കമുണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷേ ആ ഒരു പഴക്കമൊന്നും ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യണില്ല പുറമെ മേലെ ഭാഗം കാണുമ്പോൾ മാത്രമേ മഴ പെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇത് കാണുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീടാണ് ജമാൽ ഖാൻ അസ്രിയ അവരുടെ വീടാണ് കുറേ ആയി ഞാൻ ഈ ഒരു വീട് ഹോം ടൂർ ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കാരണം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഈ ഒരു വീട് ഇട്ടാ സിമ്പിളായിട്ട് ഭയങ്കര രസമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും ആർക്കും അങ്ങനെ ഒരു വീടാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് വീടിൻ്റെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം അല്ലേ ഇത് ഫുള്ള് ചെങ്കല്ലിൻ്റെ ടൈലൊട്ടിച്ചതാണ് ഇതാണ് ചിറ്റൗട്ട് മറിയം വീടിൻ്റെ പേരാണ് കേട്ടോ മറിയം മോളെ പേരാണ് ഇവരെ മോളെ പേരാണ് ഇവിടെ ബെല്ല് ആ ബെല്ലുണ്ട് പക്ഷെ ഇതാണ് രസമല്ല ഇത് മടിച്ചാൽ നമ്മളൊന്ന് ഇതാണ് മറിയം വീടിന്റെ പേരണ്ടില്ലേ അതന്നെ നമ്മളെ വീടിന്റെ പേരിന്റെ ഉടമസ്ഥയാണ് സുന്ദരി കുട്ടിയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്ന് പോലെ നമ്മളെ വീട്ടിലത്തെ ആൾക്കാരാണ് ഇരിക്കണ് പിന്നെ രണ്ടാൾക്കാരും കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ മൂത്ത കുട്ടികള് അവര് അവരെവിടെയാണ് പഠിക്കണ് കോഴിക്കോട് അല്ലേ അപ്പൊ എന്റെ ഫ്രണ്ടും ഭർത്താവും മോളും ആണ് ഇപ്പൊ ഉള്ളത് ഇവരെ വീടിന്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് എത്ര വർഷമായി കൂടിയിരുന്നിട്ട് ആറ് വർഷമായി അല്ലേ അപ്പൊ ഇതിന്റെ മെയിൻ ഐഡിയ ആരതാണ് ഈ വീടിന്റെ നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് അല്ലേ എല്ലാ വേറെ ആരെങ്കിലും ഐഡിയയിൽ പ്ലാനിങ് വരച്ചതോ അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ല അല്ലേ നിങ്ങളെ സ്വന്തം ഐഡിയയിൽ തന്നെ വീടെന്നുള്ള ഒരു പ്ലാന് വന്നപ്പോ തന്നെ വാങ്ങിച്ചില്ലേ എന്നാലും നല്ല ഒരു അട്രാക്ഷൻ രസാണ് വീട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മള് വീടിനെ കുറിച്ച് ഇതിന്റെ ഓരോരോ ഭാഗങ്ങളും മൂപ്പര ജമാൽഖാന്റെ ഐഡിയയിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോ ഈ വീടിന് ഇപ്പൊ ഈ സ്റ്റോണ് ചെങ്കലിന്റെ ഒരു ടൈല് കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഞാന് ഈ വീട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ ചെങ്കൽ മേഖലയിലെ ചെങ്കൽ കോറി ആയിരുന്നു എന്റെ ബിസിനസ് ആ സമയത്ത് എന്റെ കോറിയില് ഈ കല്ലാണ് ഉണ്ടായത് ഇതിന് ചെറുകണ്ണി കല്ല് എന്നാണ് നമ്മളെ നാട്ടിൽ പറയും ചെറുകണ്ണി കല്ല് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ആശയം തോന്നിയാണ് പിന്നെ പണ്ട് എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വീടിനോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ കോറിയിൽ നിന്ന് ഈ കല്ല് തൃശൂരുള്ള ഒരു അച്ചായനെ കൊണ്ടുപോകായിരുന്നു എന്തിനാന്ന് അറിയില്ല ഈ കല്ല് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ഒരു ദിവസം ലോഡ് വിടുന്ന സമയത്ത് ഞാനും പോയി അപ്പൊ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു മെഷീൻ്റെ അടുത്ത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് സ്ലൈസ് ആക്കി പീസ് ആക്കിയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് കുറച്ച് കല്ല് ചോദിച്ചപ്പോ ആള് തരൂല പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനും സാധനം തരുന്നില്ല അപ്പൊ എന്താണ് നിങ്ങൾ ആവശ്യം എന്ന് വെച്ചപ്പോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ വീട് ഉണ്ടാക്കാണ് ഇങ്ങനത്തെ വീട് വെച്ച് ഇങ്ങനത്തെ കല്ല് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ തരില്ല പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടല്ല പറഞ്ഞു അപ്പൊ മൂവായിരം പീസ് തരാറുണ്ട് ഒക്കെ അതിന് സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെയാണ് ഈ കല്ലിട്ട് ചെയ്യാന്നൊക്കെ പ്ലാൻ വന്നത് പിന്നെ ജമാൽഖാന്റെ കയ്യിൽ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് പിന്നെ 
തൃശ്ശൂർ കണ്ട് അയാൾക്ക് കല്ല് കൊടുക്കും കൂടാതെ നമുക്ക് ഓരോ ഓരോ ലോഡിൽ നമുക്ക് കല്ല് പൊളിച്ചിട്ട് കുറച്ച് കല്ല് നമുക്ക് തരും ഞാൻ ആദ്യം പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു വീടിന്റെ ലാസ്റ്റ് കട്ടാണല്ലോ പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഫസ്റ്റില് ഇതാ ചെയ്തത് ഇതാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം തരുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിന് ഒരു വീടിന് ആവശ്യമായിട്ട് മൊത്തം കല്ല് ആദ്യം ഈ പേനല് ചെയ്യാനുള്ള മൊത്തം ടൈല് ടൈല് ഇത് സേവ് ചെയ്തതിന്റെ ശേഷമാണ് പിന്നെ ബാക്കി വീട് പടവും തറവത്തൊക്കെ തുടങ്ങി ഇതിന് പുറത്ത് മാത്രാണ് ഈ ഒരു ഡിസൈന് അകം പിന്നെ ഫ്രണ്ടേജ് മൊത്തം ഉണ്ട് സൈഡ് ഭാഗികായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിന് എഞ്ചിനീയർ ഒന്നും നിങ്ങൾ ഐഡിയ തന്നെ ഫുള്ള് അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോ ഭാഗങ്ങളിലെ ഡൗട്ടുകൾ ചോദിക്കാം അവര് ഇത് നമ്മളിത് വെക്കുന്ന സമയത്ത് പച്ച ഡോറാണ് അതായത് പച്ച മരം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് പോളിഷ് ചെയ്തില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു കളർ എന്നാണ് പൂശി അന്നേ ഉള്ളു പിന്നെ ഇതിന് സൂത്ര പട്ടിക എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം വെക്കാണ്ട് ഒക്കെ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ കോട്ടം മലപ്പുറത്താ കിട്ടുന്നത് അന്ന് കൊണ്ടിട്ടിട്ട് വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടില്ല പിന്നെ മണിച്ചിത്ര താഴ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ വീടിന്റെ അകത്ത് ഇരിക്കുന്നു അപ്പാണ് ഷോ വരുള്ളൂ ശരിക്കും ഡോറിന്റെ ശരിക്ക് പൂർണ്ണ ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ജനലും കണ്ടാറ് ഈ ജനലും ഈ ഡോറും കളറിൽ നല്ല വേരിയേഷൻ ശരിക്കും ആ കളറാണ് നമ്മള് ഈ ഡോറും ആക്കുക സാധനം വാങ്ങിട്ടുണ്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇത് വന്നാലാണ് ആ ഡോറിന്റെ ഫുഡായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യൂ ഭംഗി കിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ ഇത് ഈ വീട് പണി ചെയ്യുമ്പോ ചെയ്യാൻ വൈകി അപ്പൊ ഫിനിഷ് ആയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് ആവില്ല കാരണം ഈ സാധനം ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ മണിച്ചിത്രത്തായ പണി ഇത് സോറി കുത്തിരപ്പട്ടികന്റെ പണി കഴിഞ്ഞിരിക്ക മലപ്പുറത്താണ് ഒന്ന് പിറ്റാക്കേണ്ട പണിയുള്ളൂ നമ്മള് അത്ര സീരിയസ് അല്ല ആ ചെയ്യാണെങ്കിൽ അത് ഫുള്ള് ഫിനിഷിങ് ആയി പക്ഷെ ഇപ്പൊ ചെയ്യാത്ത കാരണം വൈകി പോയി ഇത് എന്റെ കോസ്റ്റ് കൊടുത്ത് അന്ന് വാങ്ങിയാണ് അതിന്റെ ഒരു ബ്രാസിന്റെ സാധനം തന്നെയാണ് പിന്നെ ഫിറ്റാക്കില്ല നമ്മൾക്ക് വന്ന ഒരു പാഴ്സ് ഇതെങ്ങനെ എപ്പോഴും അങ്ങനെ അറിയാം മനസ്സിലാവും അപ്പൊ അതിന്റെ ഉള്ള് പൊള്ളയാണ് കോൺക്രീറ്റ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതിന്റെ ഒരു ഐഡിയ ഈ അക്വോറിയത്തിന്റെ പ്ലാന് ഇത് വേണമെങ്കിൽ 
ഏത് ഫോർമാറ്റിലായിട്ടും കൺവെർട്ട് ചെയ്യും അത് നിങ്ങളെ ഐഡിയ തന്നെ ആവും അല്ല അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ സ്നേഹം രാജേഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു അവന് ചെയ്തതാണ് അത് നാച്ചുറൽ മോഡൽ തന്നെയാണ് കുറച്ച് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് വരച്ചിട്ട് ഉണ്ട് ഒറിജിനലും പിന്നെ അതൊരു നഴല് പോലെ ഒക്കെ ഫീൽ ചെയ്യണം ും കൂടിട്ട് അത് ലാസ്റ്റ് ഒരു വിരുന്നേര് വരുന്ന സമയത്ത് അത് മുമ്പിൽ വെച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കോഴത്തിൽ അത് പെയിന്റ് ഒക്കെ പോയി അതോ ഈ കബോർഡിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചാലാണ് പെട്ടെന്ന് കംപ്ലൈന്റ് വരിക പിന്നെ ഞാനും ഈ കൂറ അങ്ങനത്തെ ഇവരൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ നാശമാണ് അപ്പൊ ഇത് നമ്മള് ഓരോ മാളുകളിലൊക്കെ പോണ സമയത്ത് ഓരോന്നിങ്ങനെ കാണുമ്പോ കൗതുകം തോന്നുമ്പോ ഇങ്ങനെ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് സെറ്റ് നാല് വർഷം കൊണ്ടൊക്കെ വാങ്ങിയതായിരുന്നു അങ്ങനെ അപ്പൊ അത് എന്തിനാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഞാൻ പറയും നമുക്ക് ആവശ്യം വരുന്ന ഇതൊക്കെ വീട് കൂടിയിരിക്കണതിന്റെ മുമ്പേ അതായത് വീട് ഉണ്ടാക്കണതിന്റെ മുമ്പേ വാങ്ങിച്ച് സ്റ്റോർ ചെയ്ത സാധനം അതൊക്കെ നമ്മള് മെയിൻറ്റൻ ഉണ്ടായി ഞാനത് പുസ്തകം വായിച്ചാണ് അപ്പൊ ഈ സ്റ്റോറൂം ഇതിൽ വരുന്നില്ലല്ലോ അത് ഇങ്ങള് വേണ്ടാച്ചതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫാമിലി ആണല്ലോ പിന്നെ അതില് സാധാ അടുപ്പില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മള് റീപെയിന്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മള് ഫുള്ള് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആയിരുന്നല്ലേ ഇതൊന്നും റീപെയിന്റ് ചെയ്യില്ല സീലിംഗ് എങ്കിലും കറുത്ത് പോയിട്ടുണ്ടാവും ഇതിപ്പോ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല എല്ലാരും പഴയ കാലത്ത് കിച്ചണ് ഒരു വേറൊരു ഇതായിട്ടാണ് കണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പൊ സത്യം പറഞ്ഞാല് കിച്ചണ് ഒരു നമ്മൾക്കൊരു കിച്ചണ് കിച്ചണിനാണ് നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് അവിടെയാണല്ലേ നമ്മൾ മൊത്തം നമുക്കൊരു പോസിറ്റീവ് എനർജി ആണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സംഭവങ്ങള് ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടാവുമ്പോ തന്നെ ഒരു രസമാണല്ലോ അവരെ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന കിച്ചണ് പിന്നെ നമ്മള് ഇത് ഇത് ഞാന് കോഴിക്കോട്ട് നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിച്ചതാണ് ഇത് പൊടി നമ്മള് അരിപ്പൊടി ഇട്ടേക്കണത് ഇത് അരി ഇട്ടേക്കണത് എന്താണ് അത് മറ്റെല്ലാം ടൗണിലൊക്കെ പോണ സമയത്ത് നമ്മള് ഫ്രിഡ്ജിന് സൈസ് ഒക്കെ നോക്കി വെക്കും പിന്നെ ഇത് ഇതുണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഈ തറന്റെ അളവ് കൊടുത്തു ഇത്രയാണ് എന്റെ തറ അത് അതിന് രണ്ട് ബക്കറ്റ് ഒതുങ്ങണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്
ബ്ലോക്കാണ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ എന്താ വെച്ചാല് ഒരു വീട് വെക്കുമ്പോ എല്ലാവരും ചെയ്യാ ബാക്കിൽ ഡോർ പറ്റ ലോക്കിൽ വെക്കും അത് ഇന്റർനാഷണൽ പൊട്ടത്തിലാണ് കാരണം കള്ളന്മാര് ഇന്ന് ഒരു വീട്ടിൽ കയറുന്നത് ഏത് വീട്ടിൽ കയറുന്നത് ബാക്കിലൂടെ ആണ് കാരണം എല്ലാരും ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വീട് വെക്കുമ്പോ അതിന്റെ ബാക്കി വന്ന മരങ്ങളൊക്കെ കൂടി തട്ടി കൂട്ടിട്ട് ഒരു ഡോർ ഉണ്ടാക്കാ ചെയ്യാം പക്ഷെ നമ്മള് ചെയ്തിരുന്നത് ഇത് ഇരുമ്പാണ് മൾട്ടി ലോക്കാണ് ഇതിന് ഒരുപാട് ഐറ്റം ഒരുപാട് ലോക്കുകൾ ഉണ്ട് ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഇവിടെ നാലഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ട് ഞാൻ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരുന്നു ഇത് ഇരുമ്പായതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇതാ നേരത്തെ നമ്മള് കാണിച്ചിരുന്നു വർക്കേരന്റെ പൊട്ടത്താളം ഇതും ചമാലിക്കാന്റെ ഐഡിയ നാല് ഭാഗത്തും ആൾക്ക് നിൽക്കാം ഒരു പിന്നാർന്ന് ചെയ്ത അതാണ് അതിന്റെ ഒരു ഫിനിഷിങ് ആണ് അത് പൊട്ടിയിട്ട് വെള്ളം തട്ടുന്ന ഏരിയയിൽ എല്ലാ പ്രശ്നമില്ല അതെന്താ വെച്ചാൽ അത് നമ്മൾ വീട് വെക്കുമ്പോ കല്ല് പെടുക്കൂലെ ഈ കല്ല് പെടുക്കുമ്പോ കല്ലിനകത്ത് വെള്ളം ഉണ്ടാവും ഈ വെള്ളം ഏറ്റവും അടിയത്തെ കല്ലുമ്മക്ക് എത്തുമ്പോ ടൈം എടുക്കും അതായത് നമ്മൾ വീട് കുടിയിരുന്ന് ഒരു ആറു മാസം ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കാണ് അടിയിലാണ് ഈ വെള്ളം വന്നത് അത് പിന്നെ അവിടെ പൊട്ടി ഔട്ടാവും പൊട്ടിമ്മ നനഞ്ഞ് പൊട്ടി അവിടെ നിന്ന് മാത്രമാണ് പൊട്ടി അതായത് വെള്ളം നനഞ്ഞിട്ടല്ല വെള്ളം നനയില്ല അപ്പൊ നമ്മള് വീട് പണി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ പൊട്ടിയിടരുത് പിന്നെ ഈ ഒരു കോണിയുടെ കാര്യം ഈ വീടിന്റെ മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ് ഈ കോണിയാണ് ഞാനും പേടിച്ചിരിക്കണം എന്റെ പണിക്കാരും പേടിച്ചത് കാര്യം ഞാനിങ്ങനെ കോണി വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു പണിക്കാര് പറഞ്ഞു വരച്ചാട്ട് അങ്ങനെ അവര് ഞാൻ കളിച്ചിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഞാൻ ഒരു എട്ട് മണിന്റെ കമ്പി എടുത്തിട്ട് അതിങ്ങനെ ബെൻഡാക്കി കൊടുത്തു ഈ ഷേപ്പ് ആയി കൊടുത്തു ഷേപ്പ് ആക്കി കൊടുത്തു ഇതിന്റെ ചേസ് ആണ് ആദ്യം മാറുന്നത് ഈ ചേസ് മാറുമ്പോ ആദ്യം മാറുന്നത് എന്നിട്ട് അതിൽ വന്ന് ഈ സ്റ്റെപ്പിനുള്ള കമ്പി ചാടിച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ ഈ വാർപ്പിന്റെ ഈ പലക മൊത്തം എടുത്തിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ ഈ സ്റ്റെപ്പ് വാർക്കുന്നത് പിന്നെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഇപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഒരുമിച്ച് ഒന്നിച്ച് ചെയ്യാം രണ്ട് ഇഞ്ച് മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ തിക്നെസ് ാണ് <laughs> ാണ് അതായത് ഏത് കാലമുട്ട് വേദന ഉണ്ടാക്കും 
കേരള ഹൈറ്റ് കുറവായതുകൊണ്ട് വരുന്നുള്ള മറ്റത് ഹൈറ്റ് കൂടുമ്പോൾ നമുക്ക് കേരള അതെ ഇത് നിങ്ങള് പഴയത് വാങ്ങിച്ചതാണ് അതുപോലെ ഇത് പാട്ട് കേൾക്കലുണ്ട് ഇത് ഫുള്ള് തേക്കിന്റെ പീസുകൾ വെച്ചിട്ട് ബെഡ്റൂമിനെ കുറിച്ച് എന്തേലൊക്കെ ഐഡിയാസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാറ് ഞാൻ വീട് ചെരുവാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഇതാണ് നമ്മളെ ജമാനിക്കട്ട ും മുകളിലത്തെ ബെഡ്റൂമിലേക്കാ പോണം തന്നെ ഇത് താഴെ ഉള്ള അതേ സ്പേസ് തന്നെ ഉള്ള മുകളിൽ വരുന്ന ബെഡ്റൂം പിന്നെ ഇവിടെ മക്കള് വലുതായി കല്യാണക്കാരൻ ഇതിപ്പോ ഇപ്പൊ മൊത്തം നാല് ബെഡ്റൂമാ മൊത്തം താഴെ രണ്ട് മുകളില് രണ്ടിലാണ് ഇതുവരെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല മക്കള് പിന്നെ പുറത്തു ആണ് എല്ലാരും 
അതെ ആ അത് ആ അത് ചുമരില് ചെയ്താണല്ലേ അതാണ് ഇത് ചുമരില് വരച്ചതാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ആ നമ്മള് താഴെ കണ്ട മൊത്തത്തില് അവർ ചെയ്താണ് ഇതാകുമ്പോ കാലാകാലം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവൂല ഈ ബെഡ്റൂം ഇങ്ങനെയാണ് ഡിസൈൻ വരുന്നത് സീലിംഗിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മളെ ഡൈനിങ്ങിന്റെ മുകളത്തെ ഏരിയ അല്ല മുകളിലാണ് ഇവിടെ ചെയ്യും അയൺ ചെയ്യാനും പിന്നെ കുറെ നമ്മളെ മറ്റുള്ള ഉപയോഗിക്കാത്ത സാധനങ്ങളൊക്കെ അതിന്റെ ഗ്ലാസ് ആണല്ലേ കോണി ഇതാ മുകളിൽ നിന്ന് കാണുന്നിട്ട ഇവിടെ മുകളില് മാത്രം ഇനി ഫാൾട്ടുകളില്ല അപ്പൊ അത് നോട്ട് ചെയ്തോളി അപ്പൊ ഇതൊരു ഫാൾട്ടാണ് ഗ്ലാസ് അല്ല അതൊരു കനം കുറഞ്ഞ വെയിറ്റ് ലോസിന്റെ ഒരു വെയിറ്റ് ലോസിന്റെ ഒരു ഷീറ്റാണ് അപ്പൊ അത് വീട് ഉദ്ഘാടനത്തിന്റെ തലേ ദിവസം അതേ മാതിരി കാർപ്പന്റർ എല്ലാ സാധനവും റെഡിയാക്കി അതിന്റെ പിന്നെ സിൽക്കോണ് പമ്പ് ഗണ്ണ് ഒക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് രാവിലെ ഞങ്ങൾ അന്ന് ആ ഗണ്ണ് ഒന്ന് പമ്പ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഷീറ്റ് അതിന് മുകളിൽ വെച്ചാൽ മതി ബാക്കി ഒക്കെ വെക്കാണ് എനിക്ക് ഉറക്കം വരുന്ന ഹോട്ടലെന്ന് പറഞ്ഞ് കാരണം പുലർച്ചെ വാങ്ങി കൊടുക്കാൻ സമയത്താണ് ഞാനത് ഇതുവരെ ചെയ്തില്ല ആ വർഷം സിൽക്കോൺ അതാ വെച്ചോ ജസ്റ്റ് വെച്ച് അത് അയാൾ വെച്ച് ഇല്ലെങ്കിൽ ആ വെക്കലും ഉണ്ടാവില്ല അതെ അയാൾ വെച്ചത് കാണുന്നുണ്ട് അത് കാരണമാണ് ആ മഴവെള്ളത്തിന്റെ ലീക്ക് വരാൻ പിന്നെ എങ്ങനെ വന്നാലും നമ്മളാ ഒരു ഹൗസ് വാമിങ്ങിന്റെ തൊട്ട് ആ തലേ ദിവസം ഒരു തിരക്കുണ്ടാവും പിന്നെ അന്ന് ആ തിരക്ക് ഒഴിവായും കൂടിയിട്ട് ഇപ്പൊ ഇതുവരെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സംഭവം ഒരു അരമണിക്കൂർ പണിയുള്ളു അതില് നിങ്ങക്ക് ചെയ്യാൻ ഓട് പതിക്കാണ്ട് അതുപോലെ മുറ്റം പണിയും കാര്യങ്ങളും ബാക്കിയുണ്ട് അപ്പൊ തീർന്നാല് ഇത്ര പഴക്കായില്ലേ വീട് എടുക്കണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ വെച്ചാല് അത്രയും ഭംഗി തോന്നുന്നുണ്ട് വീട് ആറു വർഷം പഴക്കണ്ടെങ്കിലും വീട് വെച്ച് നമ്മള് നല്ല നോക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അത് വേറെ നല്ല മോട്ടോ ഞാൻ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് വരുന്ന കുറച്ച് സൈസ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അന്ന് ഇത്ര സൈസ് ഉള്ള ടൈൽ ഇല്ല രണ്ട് നാല് രണ്ട് ടൈലാണ് അപ്പൊ ഒരുപാട് നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും പിന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫാൾട്ടുകൾ തിരുത്താനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ജമാൽഖാൻ്റെ അടുത്തുനി
കിട്ടുക ജമാൽ ഖാൻ്റെ കുറേ ടിപ്പുകളും കിട്ടും അതുപോലെ ഫാൾട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഓക്കെ താങ്ക് യു